dám cả đời gióp và người bạn thân nhất Ethan đang chơi trong con lạch vào một buổi chiều mùa hè ấm áp. Ethan đang nói như mọi khi về Chúa giê và cách gióp có thể lên thiên đường. Ông trích dẫn câu răng 3, 16, vì Đức Chúa trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con trai duy nhất của Ngài, hầu cho hệ ai tin Ngài sẽ được sự sống đời đời. Những người đàn ông trẻ này 17 tuổi và họ cũng giống như những cậu bé tuổi tin khác. Họ thích dám làm dám chịu và thích làm những điều dám làm. Khi y thần đu mình trên mặt nước trong chiếc xích đu bằng lốp cũ, anh ta hét vào mặt gióc tôi dám bạn nói rằng bạn chấp nhận Chúa giê là vị cứu tinh của bạn. Gióc suy nghĩ về điều đó một phút và nói, bạn đang ở trên. Ngày hôm sau, Gióc nhìn thấy y thần trong hội trường ở trường. Anh muốn biết anh cần làm gì bây giờ khi anh đã tin nhận đấng cry. Y thần cao 6 mét một với đôi mắt trong veo, màu xanh lam mờ bắt đầu cho anh biết anh cần phải làm gì. Đầu tiên anh ấy nói, bạn phải đọc sách rằng, đó là câu mà tôi đã trích dẫn bạn hôm qua. Sau đó, bạn nên tìm một nhà thờ và kết nối với một nhóm người tin vào kinh thánh vững chắc những người có thể dẫn dắt bạn. Tôi đến nhà thờ Baptist ở một vùng quê nhỏ ở La Grande, một nhà thờ cơ bản tin vào kinh thánh và họ dạy rằng lời Chúa không có sai sót và đó là sự thật. Bây giờ, chờ một phút, Job nói khi anh bắt đầu cáo kỉnh hơn một chút. Tôi không nghĩ rằng mình đã đăng ký tất cả những điều này. Y thần trả lời, bạn đã dám. Vì vậy, Job về nhà và bắt đầu đọc sách của John. Anh thấy nó rất thú vị và không thể đặt nó xuống. Bà của anh ấy đã nhận cho anh ấy một cuốn kinh thánh với tên của anh ấy ở mặt trước. Cô rất biết ơn vì anh đã quyết định trở thành một cơ đốc nhân. Anh ấy quyết định rằng anh ấy sẽ đến một trong những nhà thờ lớn trong thị trấn, nơi có âm nhạc hay và nhiều người để anh ấy không phải nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ. Khi ngồi trong nhà thờ vào sáng chủ nhật đầu tiên, anh ấy nghe lời của những bài hát mà đội thờ phượng đang hát và bắt đầu ngâm nga theo. Các giai điệu rất hấp dẫn và anh ấy thấy mình ngâm nga chúng trong tuần trong khi anh ấy làm bài tập về nhà. Vài tuần sau, Ethan quyết định đi cùng Jock đến nhà thờ mà anh đã quyết định đến. Anh thực sự đã hy vọng rằng Jock sẽ chọn nhà thờ Baptist trên đường đi. Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đến vậy trong một buổi phục vụ và âm nhạc rất lớn khiến anh ấy khó tập trung vào lời nói và ý nghĩa của họ. Khi buổi dậy bắt đầu, anh không thể chịu đựng được và muốn bỏ đi. Biết rằng điều đó sẽ là bất lịch sự, anh đã dành thời gian lắng nghe và cầu xin Chúa giúp anh cho Jock thấy rằng đây không phải là nơi anh cần đến để học cách thờ phượng Chúa và học lời của Ngài. Tiêu đề của thông điệp là Kinh Thánh và Tâm Lý Học. Tin nhắn kéo dài hơn 2 giờ và chứa đầy những điều hoàn toàn không phù hợp với sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Nhà thuyết giáo nói về lòng tự trọng là con đường dẫn đến hạnh phúc và Đức Chúa Trời muốn mọi người được hạnh phúc. Vì vậy, mọi người nên củng cố lòng tự trọng của mình như một cách để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó, cả hai đi ăn tại một tiệm bánh hamburger ở trung tâm thành phố. Y thần đang cố gắng quyết định cách tiếp cận Jock với những gì anh đã thấy và nghe khi Jock hỏi anh nghĩ gì. Y thần quyết định rất thẳng thừng và nói với Jock rằng anh ấy nghĩ điều đó thật khủng khiếp. Anh ta giải thích rằng Jock cần phải ở một nơi nào đó mà anh ta có thể thờ phượng và cầu nguyện và đến trước mặt Chúa. Không được tiếp đãi hoặc nói rằng anh ta quan trọng hơn Chúa. Jock nói rằng anh không nghĩ đó là trò giải trí, nhưng anh có thể thấy đó có thể là suy nghĩ như thế nào. Vì mới bắt đầu đọc Kinh Thánh nên anh thực sự không có gì để so sánh những gì anh đã nghe. Anh ấy nói rằng vì Ethan đã nỗ lực để đi cùng anh ấy nên anh ấy sẽ đi cùng Ethan vào tuần sau. Vào sáng Chủ nhật cả hai đều có mặt tại trường Chủ nhật. Nơi bài học có tên là dự án sự thật từ tập trung vào gia đình. Khi Jock lắng nghe, anh bắt đầu nghe thấy tiếng Chúa nói với anh và khẳng định với anh rằng đây là lẽ thật của lời Chúa. Đây là nơi tất cả bắt đầu. Trong sách sáng thế ký nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi sinh vật sống, biển cả đất đai, thậm chí cả con người. Ông đã tạo ra các loài thực vật và trao cho con người quyền kiểm soát tất cả. Jock bắt đầu tự hỏi, nếu Chúa tạo ra tất cả những điều này và nếu nó là hoàn hảo, tại sao Chúa giê lại phải chết và tại sao lại có quá nhiều điều ác trên thế giới? Khi anh ấy tiếp tục lắng nghe, anh ấy cũng tìm thấy câu trả lời cho điều đó. Adam và Eva đã ăn cây mà Đức Chúa Trời bảo họ không được ăn và họ trở nên giống như Ngài, biết điều thiện và điều ác. Với một tội lỗi này, cả thế giới đã rơi vào tình trạng tội lỗi và cho đến ngày nay chúng ta đang phải trả giá. Anh ta bắt đầu hiểu tại sao anh ta cần một đấng cứu rỗi và tại sao đấng cry đến để chết. Bài giảng và âm nhạc êm đềm của buổi thờ phượng đã giúp anh bình tĩnh và tiếp tục nghe tiếng Chúa kêu gọi anh. Như một bài thánh ca mời được cất lên, anh ấy tiến về phía trước. Lần này không phải do anh ấy dám mà là của riêng anh ấy. The dare of a lifetime, George and his best friend Eth
Ethan was talking like he always did about Jesus and how George could get to heaven. He quoted the verse John 3 verse 16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall have eternal life. These young men were 17 years old and they were like any teenage boys, they liked to dare each other to do things and they liked to take those dares. As Ethan swung out over the water in an old tire swing he shouted at George, I dare you to say that you accept Jesus as your savior. George thought about it a minute and said, you're on. The next day George saw Ethan in the hall at school. He wanted to know what he needed to do now that he had accepted Christ. Ethan who was six foot one with eyes that were clear, translucent blue began to tell him what he needed to do. First, he said, you have to read the book of John. Which is where the verse I quoted you yesterday is from. Then you should find a church and get hooked up with a solid Bible-believing group of people who can lead you. I go to a little country Baptist church in Lagrones which is a fundamental Bible-believing church and they teach that the Word of God has no errors and that it is the truth. Now, hold on a minute, said George as he was starting to get more than a little irritated. I don't think I signed up for all of this, Ethan replied. You took the dare, so George went home and began to read the book of John. He found it very interesting and could not put it down. His grandmother got him a Bible with his name on the front. She was so thankful that he had decided to become a Christian. He decided that he would go to one of the big churches in town that had good music and lots of people so that he would not have to talk to any of them. As he sat in church that first Sunday morning, he listened to the words of the songs the worship team was singing and began to hum along. The tunes were catchy and he found himself humming them during the week while he worked on homework. A couple of weeks later, Ethan decided to go with George to the church he had decided to go to. He really had hoped that George would have chosen the Baptist church down the way. He had never seen so many people in one service and the music was very loud and made it hard for him to concentrate on the words and what they meant. When the teaching started, he could not stand it and wanted to leave. Knowing that would be rude, he spent his time listening and asking God to help him show George that this was not a place he needed to be to learn to worship the Lord and learn his word. The title of the message was The Bible and Psychology. The message lasted for well over two hours and was filled with things that absolutely did not agree with biblical teaching. The preacher talked about self-esteem being the way to happiness and that God wanted everyone to be happy. So, people should strengthen their self-esteem as a way to honor God. Afterward, the two went to eat at a hamburger joint downtown. Ethan was trying to decide how to approach George with what he had seen and heard when George asked him what he thought. Ethan decided to be very blunt and told George that he thought it was terrible. He explained that George needed to be somewhere where he could worship and pray and come before the Lord, not be entertained or told that he is more important than God. George stated that he had not thought of it as entertainment. But he could see how that might be the thought. Since he had just started reading his Bible, he had nothing really to compare what he heard to. He said that since Ethan had made the effort to go with him he would go with Ethan the next week. On Sunday morning, they were both at Sunday school where the lesson was something called the Truth Project from Focus on the Family. As George listened, he began to hear the voice of God speak to him and affirm to him that this was the truth of God's word. This is where it all began. In Genesis it says that God created every living creature and the seas and the land and even people. He created plants and gave man control over it all. George began to wonder, if God made all of this and if it was perfect, why did Jesus have to come to die and why is there so much evil in the world? As he continued to listen, he found the answer to that as well. Adam and Eve ate from the tree that God told them not to eat of and they became like him knowing good and evil. With this one sin, the whole world was plunged into a sinful state and to this day we are paying the price. He began to understand why he needed a savior and why Christ came to die. The sermon and the quiet music of the worship service helped him to be calm and to continue to hear the voice of God calling to him. As an invitation hymn was played, he went forward, 
this time not on a dare, but of his own.